ട്വൽവ് ബേബി സ്കാർസിൻ്റെ എൻ്റെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ഇന്നത്തെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ വരയ്ക്കും ആ വരയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് ചില ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ചില ചില പൂക്കളുടെ ഇതളുകളിലായിരിക്കും ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് പല വാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വാക്കുകൾ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കണം മിനിമം പതിനഞ്ച് വാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കണം ആ തയ്യാറാക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ സമ്മാനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇരുന്ന് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അക്ഷര പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് അതായത് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ പോലെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അക്ഷരങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ പൂവിൻ്റെ ഇതളിലും ഓരോ ഇലകളിലും അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ അ എന്നുള്ള അക്ഷരം ചേർത്തു മ എന്നുള്ള അക്ഷരം ചേർത്തു അതുപോലെ ഓരോ ഇതളുകളിലും ഞാൻ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷര പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം ചെറിയൊരു മല മലയിലെ ചെറിയ ചെടികൾ അപ്പോൾ ചെടികളിൽ ഓരോ ഇതളുകളിലും ഞാൻ ചില ചില അക്ഷരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ സായുണ്ട് ഇവിടെ രായുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വള്ളി പുള്ളികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില്ലക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ഇവിടെ ഇന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാനിവിടെ സൂര്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കണം അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം മിനിമം പതിനഞ്ച് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തയ്യാറാക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ വാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നിങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഓരോരോ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു ബാഡ്ജ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാഡ്ജ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്